Assalamualaikum students. Today we are going to understand and study about one of the most important and most uh, interesting topics when it comes to the history of Sultanate period and even afterwards that is about Mongols. We have not studied about Mongols yet though incursions from Mongols started way back during the times of Iltumish. Why we have not studied this so far? Because it was imp important for you to understand the various policies adopted by various Sultans during their reign. Now we have studied about most of the important Sultans leaving Tughlaq and load these aside because we don't see any uh, distinguished development regarding the Mongols uh, during their period apart from coming up Taimur or, uh, or uh, one during the times of Muhammad bin Tughlaq who was the one I believe the last important ruler who took care of northwestern frontier. This, besides we don't hear any kind of development with regarding to Mongols during Sultanate period uh, regarding uh, Mongols. Now, I, study of Mongols is not an isolated event. Let me tell you, let me reiterate it again that study of Mongols is not an isolated event at all. Once you study it, means you again have to come across study of what you will have to connect it with study of Central India, Central Asia and West Asia. Then you will have to connect it with Northwest frontier of India and how did they make inroads to Delhi and what prompted them to make inroads to Delhi. These will be serious questions that we have to ask ourselves to understand the advent and clash of Indians with Mongols. Before I start, I will pose you a question, let me ask you a question, what do you know about Mongols, who are Mongols? Since we will not be dealing completely and entirely about Central Asia or West Asia, but focus is our exam and our examination makes us to revolve around, makes us to focus around Delhi. How did we interact with them? What, what, what was the kind of interaction? Here again geography of Indus River will come into play because various tributaries will form the frontier portions between uh, Delhi Sultanate and uh, Mongols. Now, Mongols, when you ever hear the word Mongols, often one thing comes to your mind that is Genghis Khan or or in India we know him by the name Genghis Khan. And in Islamic history, we know by the, by uh, we know them by the name of Tartars, because Tartars completely destroyed uh, the glorious phase of uh, Islam. You might have come across recently during the COVID times two popular serials that were uh, trans, uh, these that were uh, broadcasted from I believe from Turkey. One was Urtugul and other was Usman. Uh, there is much more importance to the Mongol incursion during in which serial? That is Usman. You might have, most of people, most of you might have uh, watched them, though I have not watched them in particular, but being the uh, student of history, uh, little, things, I, little things come to my mind and I try to connect those dots and try to find answers what happened then and what happened afterwards. Take now, let's come back. Genghis Khan, among these Mongols, 
they, though they were nothing, they were tribes. They were tribal people, stretching from Gobi Desert to China. Most, this area में ये रहते थे, ठीक है? Gobi Desert के आसपास और Central Asia से spread हो के Gobi Desert फिर China के मतलब frontiers तक, Mongolia तक. What? China. तो Yes. तो ये यहाँ आप देख लीजिए तो यहाँ ये पहले ये जो tribals थे ये बिल्कुल disunited रहते थे मगर they got united under Timujin in 1206 Timujin united them and this unity turned the times into a, into a time of plunder, in the times of ravishment or in the times of destruction. This Temujin was none, but he was what we what you know by the name Genghis Khan. Yehi Temujin is Kamnam Rakagata Genghis Khan or Scourge of God. Once they Jabi United Hoge to he started a mission, a global mission that he, he would, uh, what we can say, he started the mission for global conquest. Is that what we can say? Yes. From there, he made inroads to Central Asia and one of the aspects which concern us which concerns us is around is around Ghazni or Gur, uh, the Ghazni region what, what do we see when we come to the development in this Afghanistan area or part of the Central Asia the Guris and Goris they had scattered after the rise of Khawarzin Empire. Khawarzin Empire had become the dominant force huh, during their times. But if Khawarzin Empire was important force in Central Asia, but who were the new one who were going to replace or come, in, or come, or come into conflict with these areas? They were Mongols. See? अगर कोई strong सल्तनत या kingdom होता है, तो उसको अपनी kingdom या अपनी अपनी power establish करनी होती है। वो means two kingdoms cannot establish their supremacy at a singular point of time. No, one has to one has to be overcome or overthrown by another king. Similar was case with sent these Mongols. Since they set out themselves for global conquest, now they came in conflict with they came in conflict with Khawarzin Empire. And they destroyed them. Khawarzins were completely destroyed by Mongols. Now, how does this interest us? Khawarzins had to find rescue. हाँ वो कहाँ की ओर भागते हिंदुस्तान की ओर भागते इंडिया की ओर भागते क्यों क्योंकि अगर वो बाकी सारी एरियाज पे मंगोल्स ने अब अपना इन्फ्लुएंस जारी किया था अभी सिर्फ इंडिया के आसपास जो फ्रंटियर थी में जो अभी इंडस एरिया का फ्रंटियर अभी वो मौजूद है मगर बार बार हमने देखा कि इंडिया में अगर इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें इन नॉर्थ नॉर्थ ऑफ इंडिया इस फ्लैंक बाय हिमांगस माउंटेन्स मींस वहाँ से हमारा फ्रंटियर बड़ा सेफ था ठीक बट नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड खाईबर पास दिस एरिया वाज वेरी मच पोरस व्हेन वी से पोरस द मोस्ट ऑफ द इंडोग्रीक्स इंडोग्रीक्स पार्थियंस शाकाल 
they had during the uh, ancient India, we have seen where did they come from? They came from this, and after that, we, after the Shakas or Kushans, they were defeated, and afterwards, this frontier was never taken serious. Means this was one of the various volatile areas. Now let's understand through this diagram. Take. जब आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिलाएंगे कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स को मिलाएंगे तभी जाके आप अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे अदरवाइज आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही बन रहेंगे सपोज दिस इज आवर नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ये मींस अगर यहां हिंदू कुछ माउंटेंस होंगे ठीक और यहां एक खैबर पास होगा यहां से आते हैं ठीक अगर हम हिंदू कुछ माउंटेंस यहां बात करेंगे और यहां हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ये है और यहां से इंडस आ रहा है ठीक इंडस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वेरियस ट्रिब्यूटरीज में एक तो खुद इंडस दूसरी कौन जहलिम ठीक एग्जैक्टली आई वॉन्ट बी एबल टू डिपिक्ट हेयर बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वट आई एम ट्राइंग टू शो अगर हम ये इंडस बात माने ये क्या है जहलिम उसके बाद क्या है चुनाव रावी ब्यास यही है ना वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन वट एवर इट इज दिस वी आर नॉट कंसर्न वेन दियर ट्रिप वेन मोर और दिस वेन इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी ज्वाइन जो मेन रिवर दैट्स अ ट्रिब्यूटरी Then they will connect at the bottom. I am not saying we will say they will connect here. At least South Bush will meet first. Chenab, Chenab, Chenab will meet at Bias, and Bias will meet here. Yes, South Bush. This is understood. Don't go into that details. I don't want. That's not my point here. I'm not. I'm telling you about, about the frontier. That's not my point. I, I have to make make you understand how boundary changed during the times of Mongols. What was the boundary? That this is not my concern. This is about geography. This I know. I know that they meet at South Bush. Finally, they pass into the Arabian Sea through Pakistan. Take. That's not my concern. My concern is I want to show you changing boundaries during Mongols. Take. This would be though. This is. मानो इसमें क्या जो मैप में उसमें क्या बोलते हैं जब ना हम किसी एरिया को थोड़ा एनलार्ज दिखाते हैं मीन्स आप ये मानो ये यहाँ जम्मू कश्मीर दहली हरियाणा की बात हो रही है मीन्स यहाँ नॉर्थ इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात हो रही है ठीक हाँ फ्रंट ईयर हमारा कमजोर था यही यहाँ से ग्रीक्स आ गए थे यहाँ से शाकाज आ गए थे यहाँ से पार्थियंस आ गए थे यहाँ से क्वेश्चन भी उन्होंने अपना एस्टेब्लिश यहाँ से किया था ना This being a very volatile uh, geography uh, involved, यहाँ जो volatile जो जो volatility थी geography की ये हमारी एक कमजोरी थी। यहाँ से खावार जिन्स को किन को किन ने हराया था? Mongols had defeated who? Yes. Mongols had defeated खावार जिन्स. Now. When Mongols defeated Khawarjins, one of the Mongo, one of the Khawarjin, named by the name Jalaluddin, understand this. I want it's not necessary. No, okay? Jalaluddin. उसने क्या चाहा? उसने सोचा जो हमारी जो उसने चाहा उसने अल्तुमस को आपने एनवाई भेजा तो मुझे आप ऐसा लगे डेट मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त मंगोल्स इंडिया में हाँ उनका कोई जिक्र नहीं ठीक अब पहला जिक्र जब आ रहा है डेट कम ज्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आलतुमश आलतुमश की जब बात हो रही है तो जलाउद्दीन ने किससे पारा मांगी थी हाँ किससे आपने ये ऐसा लग मांगा था आलतुमश से मगर आलतुमश ने उसको पना देने से क्या उसने क्या उसने रिफ्यूज किया वाई डिड ही डू इट देर इज डिफरेंट थे 
uh, uh, about this one posed by Minhajul Siraj and other posed by other historians were not concerned. Nobody will ask ask you until your uh, subject is history. Nobody will ask you what were the reasons. One was he did not want Delhi Sultanate to be crumbled because it was very new. It was very new. He don't we do not want to Mongols to crush the newly founded Sultanate. Other reason would be that he did not want he did not want Sultanate to be lost because he was so is ne namely carved sultanate agar mongols aate to wo destroy karte sara ab usko re establish karne mein bahut zyada time lagta theek to jalaluddin jalaluddin jab aaya to altumash ne isko asylum dene mein refuse kiya but what happened here our boundary was agar hame pehle khawarzin ke sath hamari jo boundary thi that was around indus but Jalaluddin took refuge between Indus and Satluj area, which is known in history as Sisapuj. What? Sisapuj. Means this valley may kahike, this valley, Yahabi valley may is the asylum. Think? Huh? Kahalia? Yahabi asylum. Jab is the Yaha asylum. Means. अब इसके पास कौन थे इसके पास इसके इसको कौन पीछे लगे थे मंगोल्स मींस मंगोल्स केम अटैक्ड जलालुद्दीन इस एरिया में अब और मंगोल क्या यहां क्या पता चला है कि मंगोल अब इंडिया की फ्रंटियर पे आ गया जब उसको उन्होंने जब यहां से यहां वो पहुंचे अब उन्होंने क्या किया अब उनका जो हमारा जो Indus ka frontier hai, that was only symbolic magar jo asli frontier kyunki mongols of sis sapuj era mein pahunche the aaya samajh ye cheez aaya samajh ha means wo aage pahunche the but they did not cross this satluj or they did not enter india as of now mainland india why because changiz khan ne us waqt socha कि अगर मैं अभी इंडिया जाऊंगा जो खवारजिंस की इंपॉर्टेंट और टेरिटरीज है वो कब वो मैं कब्जा उन पे नहीं कर पाऊंगा फिलहाल मैं उन्हीं पे पहले कब्जा करता हूं फिर मैं इंडिया के चला जाता हूं वो वहां एक सेवियर पॉइंट इंडिया के लिए था अगर वो वहां आता इंडिया की अभी दिल्ली सल्तनत की मिलिट्री उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि दे दैट दे कुड हैव पुश्ड बैक मंगोल्स तो यहां जाके एक मैं चाहता हूं एक मैं बोल बोल सकता हूं एक फॉर्चूनेट thing tha about india about delhi sultans ki mongols stopped there and they went back to occupy important other important territories about khawarzins to ye maine aapko ek introductory phase diya this was about altumash now ab main aapko kings then ab aapko aaya samajh ke how did the mongol journey start and how did they come to the frontiers of how did they come to the frontiers of then theek ye ek introductory period tha ab main aapko policy wise samjhaunga what policies did indian sultans adopt regarding mongols and that was more important than anything else ye samajh aaya we broadly not we it was professor k nizami who broadly divided the policies adopted by various sultans into three groups one was policy of aloofness other was policy of appeasement
and other was policy of resistance. अगर आप ऐसे ही पढ़ते सिंगुलरली पढ़ते डिस्क्रीटली पढ़ते आप किताब भी याद रखते आप कभी भी कौन सा मंगो रूलर किस किस रूलर के साथ किस इंडियन सुल्तान के साथ एसोसिएटेड कभी याद नहीं रखता यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी और इन अगर फिर उसके बाद आपको पता भी नहीं होगा कि अंदर हो क्या रहा है तो यूजिंग द की वर्ड इट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट तो यही यहां जाके एक डिस्टिंग डिस्टिंग विशिंग फीचर बन जाता है कि आपका मेन्स कमजोर क्यों रह जाता है बिकॉज आप अपने सब्जेक्ट को की वर्ड्स के थ्रू क्लासीफाई नहीं कर पाते जो भी कोई कोई टॉपिक्स हो उसमें आपको की वर्ड उसको करना है डिफरेंट सब टॉपिक्स में क्या करना है फ्रैगमेंट जब आप किसी भी टॉपिक को डिफरेंट सब टॉपिक्स पे फ्रैगमेंट करेंगे ना आपकी जो रीच होगी आपकी जो डोमेन होगी वो ज्यादा ही ब्रॉड होगी और आप काफी ज्यादा कम टाइम में काफी ज्यादा पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझा सकते हो इट्स नॉट ऑनली इट्स नॉट ओनली वन थिंग दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड आंसर राइटिंग कि आप उठे विजन के आंसर कुछ उठाए और आंसर लिखना शुरू किया स्ट्रक्चर बनाया बट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या उस स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो पॉलिस आप जो कोई भी चीज पढ़े उसको डिफरेंट सब टॉपिक्स में सब हेडिंग्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करें जब आप डिफरेंट सब हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे आपको फिर उस सब टॉपिक में सब हेडिंग में क्या क्या लिखना है वो चीजें याद रखेंगे आप फिर फिंगर टिप्स में याद रखेंगे इसमें मुझे ये तीन चीजें लगे इसमें मुझे ये चार चीजें लिखी इसमें मुझे ये चार हो गया आंसर का बिकॉज नो बडी राइट मोर देन वन फिफ्टी वर्ड्स इवन इफ अ क्वेश्चन डिमांड्स टू फिफ्टी वर्ड्स और टू ट्वेंटी फाइव वर्ड्स नो बडी इन एन एग्जामिनेशन रियल टाइम सिचुएशन राइट मोर देन वन सेवेंटी फाइव वर्ड्स बिकॉज उसका फिर पेपर इनकम्प्लीट ही रहता है ठीक तो ऐसे ही फिर वो डेवलप हो जाती है ट्राई टू यूटिलाइज दिस एक्सपीरियंस वेरी इफेक्टिवली बिकॉज इट्स वेरी मोर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू develop answer writing skills while learning uh, any subject because usse aap fir ek comprehensively prepare ho jate hain otherwise aapki preparation preliminary ke liye ho jati hai aur mains mein aap reh jate hain theek now when i said the policy of aloofness so far which when i introduced mongol incursion to the frontiers of india you must be now able to think that the policy of aloofness was adopted by iltumash why because iltumash ko iltumash ke waqt kon mongol aaya tha ye aap yaad rahenge aap kisi bhi gk book pe rahega mera wo maqsad hi nahi hai ki aap gk yaad kare mera maqsad hai ki aap understand kare sahi tarike se cheezon ko theek altumash ke waqt kon aaya tha changiz khan अगर किस रूलर को किस किस सुल्तान को किस मंगोल के साथ एसोसिएट करना है वो आप वहां रखेंगे चंगेज खान घरेलू चंगेज खान क्यों चंगेज खान ने नहीं लड़ा इन्होंने नहीं लड़ा बट इसके दौर में हमें इसी की हिस्ट्री दिखती है चंगेज खान और आलतमश की हमने देखा कि असलम के लिए उन्होंने जलालुद्दीन को असलम नहीं दिया ना We'll go to Paul. I said why this policy of aloofness was adopted. That I said not important for your general science, paper, general studies paper, but one who has optional history. So, us ke liye important for some appeasement. Means, 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 ठीक 
जब नसीर उद्दीन किंग था और बलबल रूलर था वह ना बलबल बलबल पीएम था मगर जब बलबल सुल्तान बन गया फिर वो पॉल से रजिस्टर दिखा दिया मगर जब बलबल एज ए पीएम काम कर रहा था वहां भी हमें क्या दिख रहा है एपीजमेंट की वो आ रही है ठीक रजिया वेन ही वॉज वेन शी वॉज ऑस्क टू फॉर्म एन एंटी मंगोल अलायंस बाई हिज बाई वेरियस गवर्नर डिड शी एग्री वी हैव रेड नो शी डिड नॉट एग्री बिकॉज she did not want she did not want mongol mongols to a hostile relationship with mongols to usne non aggression pact sign karne se usne kya kiya non aggression pact kya kiya hmm? policy non aggression pact tha because she did not want want it want a hostile relationship with mongols aur isliye usne non alliance जो उसने अलाइ जो उसके गवर्न डिफरेंट गवर्नर्स ने अलायंस एंटी मंगोल अलायंस ना शी डिस्करेज शी डिस्करेज इट ठीक हाँ वो मीन दैट वॉज द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट नाउ वट वी हेयर अबाउट बलबन वट वी नो अबाउट बलबन देखो रजिया के वक्त और बलबन के वक्त तक एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया है कि जो चंगेज़ खान जो उसकी एम्पायर थी डेट को डिस्टिंग डेट को डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू अमंग हिज डेट को डिस्ट्रीब्यूट अमंग सन्स तो उस वक्त वो नॉन एग्रेशन रहा उतनी हो मंगोज ने भी उतनी होस्टिलिटी नहीं दिखाई चंगेज सन्स मीन चंगेज जब मर गया तो उसकी जो एम्पायर थी वो डेट को डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज सन्स बिसाइड्स वन थिंग क्या और एक चीज हो गया और मंगोल वेस्ट एशिया में अप टू ट्वेल्व फोर्टी तक प्रे ऑक्यूपाइड रहा वेस्ट एशिया में मंगोल्स अप टू ट्वेल्व फोर्टी तक प्रे ऑक्यूपाइड रहा तो इसकी वजह से ये नॉन एग्रेशन पैक्ट काफी हद तक चला बट जब तामिर बहादुर आफ्टर ट्वेल्व फोर्टी वन After 1241, बहादुर ने क्या किया ताहिर बहादुर इनवेडेड लाहौर मीन्स अब यहां से थिंग्स चेंज हो क्या हो जब उसने लाहौर मीन्स उसने अब इन रोड कहा की तरफ स्टार्ट किए इंडिया की वापस इंडिया की और जो नॉन एग्रेशन पैक्ट की दजिया निकलने वाले बलबन ने कुछ अहम स्टेप्स लिए मंगोल मैं को कंट्रोल करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है इवन इफ यू डोंट गो इनटू डिटेल्स बट आई विल टेल यू दो स्टेप्स स्टेप्स अडॉप्टेड बाय बलबन रेजिस्टेंस बलबन अलाउदीन के लिए बलबन पॉलिसी क्या थी रिगार्डिंग मंगोल्स देखिए बलबन ने दो तरीके से पॉलिसी अडॉप्ट की एक थी डिप्लोमेसी क्या थी और एक क्या थी फोर्स एज वेल एज डिप्लोमेसी यहां आपको समझना पड़ेगा जब डिप्लोमेसी की बात आती है उसने एनवाइस बेचे किसको हलाकू खान को ठीक और दे वर रिसीव वेल बाई हलाकू खान इवन हलाकू खान सेंड इज एनवाइज टू द कोर्ट ऑफ बलबन ये भी हमने पढ़ा पढ़ा दिस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मूव वेरी पावरफुल मूव डिप्लोमेटिक मूव बाई बलबन इससे जो कंडीशन थे वो कम होस्टाइल हो गए क्या हो गए मीन्स थोड़ा बहुत थिंग्स नॉर्मलाइजेशन की हो गई और उसने क्या किए इस दौरान उसने अपने फ्रंटियर्स क्या स्ट्रॉन्ग जो मुल्तान सनम दिपलपुर लाइन थी उसने उसको वहां उसको फोर्ट्स बनाए बनाए ना वो मीन्स डेट बिकेम डिस्टिंग डिमार्केशन लाइन बिटवीन मंगोल्स एंड इंडिया मुल्तान 
दीपकपुर सरम ये भी हमने देखा पढ़ा है ना हमने ठीक तो वहां फोर्ट्स बनाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ट्स बनाए वहां डिफरेंट ये रखे खून डिफरेंट सोल्जर्स है गैरिसनिंग की उनको जब फोर्ट्स पे मिलिट्री रखते आर्मी रखते हैं तो उसको बोलते हैं गैरिसनिंग ठीक तो वहां फिर और इंपॉर्टेंट जनरल्स भी रखे एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरल दैट ज्यूरिंग द बालबन वाज वाज I believe it was it was Zafar Khan or something. So, you can see the important general who was Babur's son. I believe Zafar Khan. Okay. So, there he kept him. And he kept his son, Prince Muhammad, on the frontier. And Prince Muhammad was very instrumental in defending that frontier line multan the purpose line and in defending multan he was ultimately killed that we also saw theek ha ye aise aise steps ne liye the theek hai na diplomacy bhi thi force bhi thi force mein garrisoning ki dai forts banaye different generals ko wahan rakha theek ha डिफरेंट जनरल्स के थ्रू कंट्रोल कराया अब अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो कैप्टन की थी वो स्ट्रॉन्ग की कैसे सो एक स्ट्रॉन्ग सुपाई सिस्टम को डेवलप करके वो भी हमने देखा है देखा है कि नहीं देखा हाँ दीज वर पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय बालबन बट आफ्टर प्रिंस मोहम्मद वॉज गिल्ड वट है इसके बाद क्या हो गया मुल्तान को किसने ऑक्यूपाई किया देखो मैं बोल रहा हूं ना प्रिंस बालबन का जो प्रिंस मोहम्मद उसका बेटा था मीन वो उसको किल गया वो किसको डिफेंड करा था मुल्तान मीन वाइल डिफेंडिंग मुल्तान हिज सन वाज किल दो बालबन ट्राइड वेरी Played an important role in defending or in crushing the Mongol attack. Means, अगर हम बालबन का रोल हम देखेंगे, वो दोनों फेज में आएगा। एक तो appeasement के फेज में भी, appeasement policy में भी, और दूसरा किस में आएगा? Resistance. और यहाँ हमें दो important बालबन और इस आउटिंग किस चीज़? Policies देखी बालबन की, उसपे और बात तो नहीं करनी है। और मुल्तान को बचाते बचाते प्रिंस मोहम्मद अब मारे जा चुके थे ठीक देखो जूरिंग जूरिंग एनी जूरिंग जूरिंग एल रीन ऑफ एनी सुल्तान आप आज अगर आप सुल्तान हैं आपके पास एक कुमत होती है और उस कुमत में आप different things या तो simultaneously करते हैं या कुछ चीजें इधर उधर ठीक है जब उसको उसको ये चीज पता था बलबन को कि मंगोल्स एक different kind of race थी एक storming race थी इनका कालबरोसा नहीं है तो उसने यहाँ से diplomacy भी चलाई और यहाँ से आपने frontier को strong भी किया but after the this attack हो गया था अब मुल्तान पे भी attack हो गया था और लाहौर पे भी attack हो गया था और he recovered बालबन ultimately recovered this मुल्तान this उच्च हाँ but finally but in this attempt प्रिंस मोहम्मद his son was killed now comes now after this we come in the phase of Jalaluddin Khilji, Alauddin Khilji, and the very important phase during the times of uh, during this time period, Jalaluddin Khilji ke waqt, hamen pata tha, jo Abdullah, who was grandson of Alauddin, who oh, this halal, to usne expedition ki India, ठीक है? किसने? Abdullah, ab ab mera कंप्लीट स्टेटमेंट करने दो 
اس کے بعد ٹھیک ہے میں نام تو مجھے پتا آپ کس چیز سے کنفیوز ہو رہے ہیں عبداللہ نام سے بٹ لیٹ می کمپلیٹ مائی سینٹینس عبداللہ کے وقت جب وہ جلال الدین کھلجی اور جلال الدین کھلجی کے وقت منگولز انڈیا میں کچھ منگولز یہاں اراؤنڈ فائیو تھاؤزینڈ مسلمس ہو گئے کتنے ہوں گے مسلمس اور ان کو کہا جاتا ہے ہسٹری میں نیو مسلمس کیا کہا جاتا ہے نیو مسلمس عبداللہ میں نے اس لیے نام یوز کیا تھا بیکاز ہمیں جو ان کا اکاؤنٹ ملتا ہے وہ بعد میں ہمیں ملتا ہے ہسٹورین کے تھرو ایک مسلم ہسٹورین کے تھرو بائی دا ٹائم ہی ووڈ ہیو رٹن ہز اکاؤنٹ تو اس وقت اس نے یہی نام نیو مسلم کا ہی نام کہ کون آیا تھا حالات خان تو ڈینس تو اس لیے عبداللہ کا نام رکھا گیا ٹھیک تو جلال الدین اب کچھ پانچ ہزار کے آس پاس اب مسلمس ہو گئے کس کے وقت یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کس کے وقت منگول انڈیا میں مسلمس ہو گئے یہ ہم نے سارا پڑھا نا وی آر کنسالیڈیٹنگ اور وی آر ٹرائنگ ٹو مانا جو ہم پڑھ رہے ہیں بھی منگولس کے بارے میں ہم اس کو کریکٹ کر رہے ہیں ٹھیک نا ویری امپورٹنٹ اینڈ دا ون وچ واز ٹچڈ بائی یو پی ایس سی آئی بلیو دا آئی بلیو ان 2020 اور 2021 نو آئی بلیو 2020 پلیمری میں جب انہوں نے کتلو خواجہ کی بات کی منگول مین منگول از ان دا برین اپ یو پی ایس سی وہ کبھی بھی اس پہ اور سوال پوچھ سکتا ہے ٹھیک کیونکہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اگر منگولز خدا نہ خواستہ سکسیزفل ہوئے ہوتے اپنے اٹمپٹ میں تو یو کڈ امیجن دا ڈسٹرکشن دے کڈ ہیو کاسٹ دے کڈ ہیو ریوشڈ ان ٹو دا سٹی آف دہلی اور نارتھ انڈیا اور انہی کیس انڈیا ایز اے ہول یہ آپ سوچ سکتے ہو سوچ سکتے آپ اب آ گئی باری اللہ الدین کھلجی بار بار پرسوں میں ایک ہی چیز کی ذکر کر رہا ہوں میں نے جب ہم ایک ٹو کنٹراسٹنگ فیچرس ہم پرزنٹ کرتے ہیں ون فیچر وی سی ہیم از ان ایز افل بٹ انادر فیچر جو ہمیں یہ سوچ میں مجبور کرتا ہے کہ اگر اللہ الدین کھلجی اس وقت اسٹرانگلی منگولز کو ریپل نہیں کرتے تو کیا ہاو ہوتا ہم امیجن بھی منگ اللہ الدین کھلجی کے وقت کل آلموسٹ ٹو تھری فور فائیو اٹمپٹ ہوئے ہیں ان کے منگولس کے اینڈ ون ٹو امپورٹنٹ اٹیکس واز جورنگ دا ٹائم آف کتل خواجہ کتل خواجہ منگول تھا اللہ الدین کے وقت اللہ الدین نے اس کو کرشنگ ڈیفیٹ دی اینڈ وائی از دس امپورٹنٹ بیکاز دس واز فسٹ ٹائم منگولز انڈر کتل خواجہ جورنگ دا ٹائمز آف اللہ الدین کھلجی دس واز فسٹ ٹائم دے وانٹ ٹو اسٹیبلش دیئر رول انڈیا اینڈ دے کیم انٹو دا سٹی آف دہلی انٹل ناؤ دے ہیڈ نیور کراس انٹو دا سٹی آف دہلی دے ہیڈ بی ریسٹرکٹڈ ٹو دا بی ایس ستلوج بی ایس ایریا اور ستلوج ایریا دس واز فسٹ ٹائم اینڈ دس بیکمز یور کویشچن فار یور جے کے پی ایس سی جے کے یو پی ایس سی ہم جو یہاں چیزیں پڑھ رہے ہیں مے بی وی مے بی اسٹڈنگ ٹو مچ بٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیئر از امپورٹنس کل کو دیکھو یہ آپ میری چیز آپ یاد رکھیں یو پی ایس سی کا لیول اور ان یعنی کہ جے کے پی ایس سی کا لیول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ڈائنامک سبجیکٹس یا ڈائنامک جو پارٹ پیپر پہ رہتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈائنامک وہ الٹا ڈائنامک ہو گیا ہے کہ آپ پانچ چھ نیوز پیپر بھی پڑھے پھر بھی آپ خالی ہاتھ وہاں سے نکلتے ہیں کہ یہ تو جو میں نے پڑھا تھا اس میں سے تو آیا ہی نا وٹ بیکم از امپورٹنٹ ون تھنگ بیکم از امپورٹنٹ ڈیٹ یو شوڈ ہیو اے ویری اسٹرانگ ہولڈ آن یور اسٹیٹک پارٹ اور اسٹیٹک پارٹ میں ہسٹری کلچر پالیٹی اکنامکس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کل پھر جا کے آپ کو مینز ابھی ہم ایٹی فائیو ایٹی ایٹ نائنٹی کے اراؤنڈ کٹ آف ہو رہا ہے اور فورٹی فائیو مینس افیکٹیولی آپ کے فورٹی فائیو اراؤنڈ کوشچن افیکٹیولی نیٹ ٹھیک ہونے چاہیے اور آپ یہ ایئر آن ایئر جب دیکھتے ہیں ہسٹری اور کلچر کے آلموسٹ 
फिफ्टीन टू ट्वेंटी सौ मिला के और अगर इस पे आप सही तरीके से पढ़ेंगे एंड यू आर एबल टू स्कोर सेवेंटी परसेंट फ्रॉम दिस पॉट और सेवेंटी फाइव परसेंट फ्रॉम दिस पॉट मीन्स ट्वेंटी में से फिफ्टीन आप ठीक कर सकते हैं और फिफ्टीन जब आप इसी पोर्शन में ठीक कर सकते हैं और फोर्टी फाइव की गोल तक फिर थर्टी ही सवाल रहते हैं जब आपका यही पार्ट वीक होता है फिर आपका किस पे फिर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका वीक हो गया मीन आपका खेल खत्म आपका खेल यहां तक तो मैं तो इसीलिए आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूं ताकि कल को जब आप सवाल देखेंगे आपको कोई वो ये नहीं दिखे आप मत जाइए हर किसी की एक अलग अलग फॉर्मूला एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है किसी के पास दस नोट हो किसी के पास कल को उनका यही रोना होता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था हल ही ये कहा से आ गया सवाल हल ही जब आप सब्जेक्ट पे ठीक से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सवाल अगर हंड्रेड परसेंट नहीं सेवेंटी फाइव परसेंट तो आपको खुद ही आ रही ठीक तो आई बिलीव मेरे ख्याल से हिस्ट्री और कल्चर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और यहां से आप इजी पिचिंग जो यहां से मुश्किल सवाल होंगे वो सब के लिए मुश्किल हो जाएंगे मीनस वो कट आउट डिसाइड नहीं करेंगे और अगर कल को आपको यहां से इजी सवाल गलत हो गया आप बाहर हो सकते हैं इससे यहां से इजी सवाल या मॉडरेट सवाल ठीक होना चाहिए अगर मुश्किल होगा वो सब का मुश्किल होगा और डेट वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ मगर अगर मॉडरेट और इजी यहाँ ठीक नहीं हो गया आपका आपका फिर प्रिलिमिनरी भी क्वालिफाई करना मुश्किल है इसलिए मेक योर ओन स्ट्रेटजी ट्राई टू एस डेवलप मतलब इन साइट इन टू सब्जेक्ट चलो आपको अगर चार महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा है प्रिलिमिनरी पोर्शन जब हम स्टडी कर रहे हैं अगर हमें एक साल भी लगेगा देखो प्रिलिमिनरी को पढ़ने में या मेन्स उसमें हम जब पढ़ रहे हैं हम मेन्स का भी टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना साथ साथ तो उसमें क्या होगा आपके लिए उसमें एक आपके लिए कि आप एक आपको एक डीप इंसाइट पैदा होगी सब्जेक्ट की जब सब्जेक्ट की डीप इंसाइट पैदा होती है फिर जाके अगर आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी एक राइट गैस आप कर सकते हैं अदरवाइज आप मनो बड़े ही आइसोलेटेड फील करते हैं वहाँ सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड रहना हो चाहे जब हम एक गैस तभी हम राइट कर सकते हैं जब हम सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड रहें अगर इफ अगर हम चलो एक महीना ज्यादा ही लेंगे पढ़ने में मगर अच्छे से पढ़े ब्लीम ही डेट ऑनली थिंग विच विल बेनिफिट यू जल्द जल्द ही करने से कुछ नहीं होता है आप अच्छे से पढ़िए हाँ आराम से पढ़िए आपका जो एग्जाम है डेट अभी उसके उसको अभी कितने महीने हैं कम अज कम नौ महीने हैं बाय अक्टूबर एंड हमने ये फिनिश किया होगा मॉडर्न के साथ साथ ही और वहाँ से दो और सब्जेक्ट इन शाला फिनिश की होगी तो यू विल बी वे एम डोंट आपने आपको परेशान करने की बात नहीं है ठीक है अब अलाउद्दीन खिलजी के वक्त पहला अटैक ट्वेल्व नाइनटी नाइन में किसके वक्त किस किस मंगोल के थ्रू हो गया था कुतलू खवाजा वाई अटैक बाई कुतलू खवाजा बिकेम इम्पोर्टेंट अटैक बाई कुतलू खवाजा बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन ही केम टू द सिटी ऑफ डेली हाँ और मगर यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने उनको हराया मीन्स यहाँ कैपेबिलिटी देख देख यहाँ कैपेबिलिटी पता चल गई हमें एक सुल्तान की उसके बाद थर्टीन जीरो थ्री में वापस खुद पर कवाजा अटैक करने आ गया मगर उस वक्त थर्टीन जीरो थ्री में चित्तौर कैंपेन पे कौन थे अलाउद्दीन वहीं से अलाउद्दीन खिलजी वापस निकले तो मंगोल्स को भी यहाँ एक डिवेस्टेटिंग शिकस्त ठीक फिर छोटे छोटे अटैम्प्ट और हो गए अलाउद्दीन खिलजी के वक्त बट वन अंडर कप कुतु खवा जब वर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक आया समझ हाँ हाँ अब इसके बाद मींस मंगोल्स अब इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं कर सके अपने आप क्यों बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी डिवेस्टेटेड दैम बाई गिविंग दैम ए स्ट्रॉन्ग डिफीट That's why it's often said, if it were not Alauddin Khilji, 
इन नॉर्थ इंडिया वुड हैव बीन कम्प्लीटली रेवेस्टेड बाय मंगोल्स तो ये मैं वो पॉइंट जो मैं परसों से बार बार कह रहा हूँ इसी पॉइंट का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ ठीक इसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो गए मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त कौन आया था तमाशरीन आया था और उसके बाद थर्टीन ट्वेंटी में अगर आप कश्मीर के बारे में पूछेंगे दालोचा खान इंडस्ट्री होके कश्मीर पहुंचे और दालोचा खान तो और उन्होंने कश्मीर को डिस्ट्रॉय किया ठीक जैसे मंगोल्स का मंगोल्स रैविश करते थे वैसे ही दालोचा खान और फिर उसके बाद एक सिर्फ बाकी जो रूलर्स थे उन्होंने अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बहुत ही उन्होंने ज्यादा दालो चखान थर्टी ट्वेंटी में ठीक है तो फिर बाकी जो रूलर्स थे लेटर उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को ज्यादा ये नहीं दिया क्या नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे नहीं ली इसलिए हमें फिर तैमूर का अटैक कब दिखता है थर्टीन नाइनटी नाइन में ठीक है तो ये रही हिस्ट्री अबाउट मंगोल्स एंड हाउ इंडियन रूलर्स वर एबल टू कंट्रोल दैम वाई डिड मंगोल्स वाई वर मंगोल्स अनसक्सेसफुल टू इन्वेट इन टू इंडिया दिस इज कम्प्लीट हिस्ट्री अबाउट मंगोल्स आई बिलीव आपको ये समझ आई होगी और ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर आप रिलेट कर सकते हो कंडीशन ऑफ वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया वहाँ क्या प्लेंडर और वहाँ क्या मार ये ना हालात क्या बने थे जूरिंग मंगोल और अगर आप वही हालात अगर हमें उनको रेप रिटर्न नहीं किया होता बैक तो वहाँ यहाँ क्या हालात यहाँ वैसे हालात हो सकते हैं कि नहीं थे इसलिए मंगोल की हिस्ट्री इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिस वुड फिनिश आवर टॉपिक बट टूडे एनी क्वेश्चन यू वुड हैव अबाउट दिस यू कैन पोज मी इन टू कमेंट्स और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन टू इन माई फिजिकल क्लास जहाँ मैं ले रहा हूँ तो जो भी दिस वुड और कल हमने देखा कि हमने तुगलुक डायनासिटी स्टार्ट की थी गाजी खान ने वहाँ वहाँ गयासुद्दीन तुगलक यू स्टार्ट दिस तुगलुक डायनासिटी और फिर आप उसी को हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में ठीक है प्रॉब्ली दीज लेक्चर्स विल स्टार्ट आफ्टर न्यू लेक्चर्स विल स्टार्ट आफ्टर प्रिमरी डेट इज शेड्यूल ऑन थर्टी फर्स्ट मीन मंडे से आप लेक्चर सीरीज वापस रिज्यूम हो जाएगी ठीक थैंक यू सो मच